নমস্কার বন্ধুরা আমি দেবব্রতনাথ আমি চলে এসেছি আবার তোমাদের সকলের কাছে কেমিস্ট্রি বাংলা ভাষায় শেখানোর একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আমি চেষ্টা করি সেটা নতুন পদক্ষেপ যে আমি চেষ্টা করব এবং আমি আমার পদক্ষেপগুলো প্রত্যেকটা সঠিকভাবে নিয়ে যেন তোমাদেরকে সেই জায়গাটা পূর্ণ করতে পারি যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে এগোনোর জন্য সব থেকে প্রথমে যে জিনিসটা জানা দরকার সেই সাবজেক্টের সেই টপিকগুলো টোটাল সিনারি ওটা টোটাল সিলেবাসটা কী কী আছে তো ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশান আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্লাস ইলেভেন এবং ক্লাস টুয়েলভের কোন কোন সিলেবাসটা আমাদের কাছে রয়েছে আমাদের কাছে কোন কোন টপিকগুলো পড়তে হবে কী কীভাবে আমরা পড়াশোনাগুলো এগোবো এবং সেই সম্পর্কে আমি নিজের স্টুডেন্টের সাথে আজকে আলোচনা করব আমি আজকে প্রথমে ক্লাস ইলেভেনের টোটাল সিলেবাস নিয়ে কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে নাম্বারের ডিভিশন নিয়ে আমি সামগ্রিকভাবে আজকে আলোচনাটা করব আজকে আমার প্রথম ক্লাসে আমি সামগ্রিকভাবে এই সিলেবাসটা এবং সামগ্রিকভাবে নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশনটাই তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওস থেকে আমি পার্টিকুলার টপিকের উপর বেস করে আমি পড়ানোর জায়গাগুলো শুরু করব তাই বন্ধুরা আর অন্য কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা একেবারে আমাদের পড়াশোনার চেষ্টা করে দেখতে যাই যারা নতুন বন্ধু আছো তাদের প্রত্যেকটা বলছি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো প্রচুর প্রচুর লাইক করো শেয়ার করো এবং ভালো লাগলে এবং কোনো যদি অসুবিধা হয় সেটা নিয়ে আমাকে কমেন্টসও করতে পারো তোমাদের লাইক শেয়ার কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইবই আমাকে মোটিভ করবে অনেক ভালো ভালো আরও ভিডিও দেওয়ার জন্য তাই বন্ধুরা আর বিশেষ কোনো কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা আসতে ক্লাস ইলেভেন এবং ক্লাস টুয়েলভ সিলেবাস সম্পর্কে জেনে নেই তো বন্ধুরা আমরা সব থেকে প্রশ্ন শুরু করছি ক্লাস ইলেভেনের কেমিস্ট্রিতে কী কী সিলেবাস রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের বেস করে দেখো বন্ধুরা টোটাল কেমিস্ট্রিতে আমরা যেটা জানি মোট তিনটে সাধারণত মাদার পার্ট আছে কী কী মাদার পার্ট আছে একটা পার্টের নাম হচ্ছে অর্গানিক একটা পার্ট হচ্ছে ইনঅর্গানিক এবং আরেকটা পার্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল বন্ধুরা এই তিনটে পার্ট বাদ দিয়েও কিন্তু কেমিস্ট্রিতে অনেকগুলো ভাগ রয়েছে যেমন মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি রয়েছে যেমন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি রয়েছে কিন্তু সেগুলোকে একটা অ্যাপ্লিকেশন কেমিস্ট্রির মতো ধরা হয় সাধারণত তো আমরা বেসিকালি কেমিস্ট্রির যে তিনটে পার্ট নিয়ে পড়াশোনা করি সেটা হচ্ছে একটা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি একটা ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এবং একটা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি তো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিকে সামগ্রিকভাবে বন্ধন করা হয়েছে ক্লাস ইলেভেন এবং ক্লাস টুয়েলভ উভয় সিলেবাসের মধ্যেই তো ক্লাস ইলেভেনে বেসিক্যালি আমাদের মোট চোদ্দোটা ইউনিট রয়েছে সেই চোদ্দোটা ইউনিটের উপরে বেস করেই কিন্তু আমাদের সামগ্রিকভাবে আমাদের এক্সামটা হবে তো এই চোদ্দোটা ইউনিটের মধ্যে ফিজিক্যাল পার্টে ইনঅর্গ্যানিক পার্টে এবং অর্গ্যানিক পার্টে যে যেভাবে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে আমি তোমাদেরকে বলছি সব থেকে প্রথমে অর্গ্যানিক পার্টে যেটা রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্টস অফ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি বেসিক কনসেপ্ট অফ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি অর্থ হচ্ছে সেখানে আমরা শিখবো যে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির বেসিক জায়গাগুলো কী কী আছে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে কোন কোন দারুণগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে আমরা অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডকে কী করে প্রডিউস করতে পারবো প্রোডাকশান করতে পারবো তার অ্যাপ্লিকেশান কী আছে তার ভৌত ধর্ম কী আছে তার রাসায়নিক ধর্ম কী আছে আমরা এই জিনিসগুলোকে আমরা শিখব এবং তারও আগে তারও আগে যেটা আমরা শিখব যে কী করে একটা অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডকে নামকরণ করতে হয় কী করে একটা অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডকে আমরা ইনঅর্গ্যানিকের থেকে আলাদা করতে পারি তার কী কী এমন প্রপার্টিস রয়েছে সেই জিনিসগুলো আমরা শিখতে হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট অফ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে ওকে এবং আরেকটা যে চ্যাপ্টার রয়েছে যেটা অর্গ্যানিকের মধ্যে সেটা হচ্ছে হাইড্রো কার্বন সাধারণত অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি মানে কিন্তু হাইড্রো কার্বন কেমিস্ট্রিকে বোঝায় বন্ধুরা তো এই হাইড্রো কার্বন যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে হাইড্রো কার্বন চ্যাপ্টারটা অনেকটা ভাস্টভাবে আমাদের এখানে শেখানো রয়েছে এক বন্ধন দুই বন্ধন তিন বন্ধন সৃষ্টি সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস মানে জৈব যৌগ যৌগ কী করে আমাদের বিভিন্ন রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করছে তাদের বেসিক যে ফান্ডামেন্টালসগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে শিখে যাবো প্লাস ইলেভেনের মাত্র এই দুটো চ্যাপ্টারই আছে যেটা কিনা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে পড়ে বন্ধুরা ইনঅর্গ্যানিকের যে পার্টটা রয়েছে ইনঅর্গ্যানিক পার্টটা নিয়ে একটু আলোচনা করি ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে অনেকগুলো পার্ট রয়েছে আমাদের অনেকগুলো ইউনিটস রয়েছে এক নম্বর যে ইউনিটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এই যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ইউনিটটা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বা পিরিয়ডিক টেবিলকে আমাদের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির মধ্যে ধরা হয়ে থাকে কেননা এদের এমন কিছু ইকুয়েশানস আছে যেগুলো কিনা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি থেকেই আমরা ডিরাইভ করতে পারি কিন্তু আমরা আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য বা আমার য
দুই নম্বর যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে দুই নম্বর চ্যাপ্টারটার মধ্যে রয়েছে পিরিয়ডিক টেবিল অর্থাৎ পর্যায়সারণী আমাদের কাছে এর আগে ক্লাস নাইন টেনে একটা বেসিক কনসেপ্ট আছে এটা একটা সাধারণ ধারণা আছে আমাদের পর্যায় তাকে বলে সারণী তাকে বলে মেন্ডেলিনের পর্যায় সূত্র কী আছে ডোবিলিনের তৈরি সূত্র কী আছে এগুলো সম্পর্কে আমাদের কাছে একটা বেসিক আইডিয়া অলরেডি আমরা পেয়েছি আমরা এখানে ডিটেলসে সেগুলোকে শিখবো এবং এই চ্যাপ্টারটা শেখার পরে আমাদের কাছে আরও তিনটে চ্যাপ্টার আমার কাছে ওপেন হয়ে যায় একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন কেমিস্ট্রি একটা হচ্ছে এস ব্লক কেমিস্ট্রি একটা হচ্ছে ই ব্লক কেমিস্ট্রি এই তিনটে চ্যাপ্টারই তোমাদের কাছে একেবারেই নতুন তার কারণ এই ধরনেরই নতুন তার কারণ হচ্ছে পিরিয়ডিক টেবিলের এগুলো হচ্ছে এক একটা অ্যাপ্লিকেশান পিরিয়ডিক টেবিলের মধ্যে আমরা এস ব্লক কি জানতে পারবো ই ব্লক কি জানতে পারবো আমরা হাইড্রোজেন সম্পর্কে আমরা আলাদা করে পড়াশোনা করতে পারবো তার মধ্যে আমরা যেরকম জানি তো হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল বলা হয় কেন বলা হয় কী কারণে বলা হয় আমরা কিছু শিখেছি কিছু এখন শিখেছি সেগুলো আমরা এখানে আমরা প্রথম করে শিখব এছাড়াও আরও একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার রয়েছে সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে রেডক্স রিয়াকশান রেডক্স রিয়াকশান হচ্ছে এমন একটা চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা এর আগে আমরা শিখেছি বেশ কিছু জিনিস জারণ তাকে বলে বিচারণ তাকে বলে দেখাও যে জারণ এবং বিচারণ একই সাথে ঘটে এই বিষয়গুলো এর আগে যারা অলরেডি শিখেছি তারও অনেক ডিটেলস অ্যাপ্লিকেশান আমরা এখানে শিখব বন্ধুরা মোটামুটি ভাবে এইগুলোকে বাদ দিয়েও সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে পার্টটা রয়েছে ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে তার নাম হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিং এই চ্যাপ্টারটা এমনই একটা চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারটা না জানলে কেমিস্ট্রি বিশেষ কতগুলো অংশই আমাদের কাছে সবসময়ের জন্য অন্ধকার পূর্ণ হয়ে থাকে ঠিক আছে তো কেমিক্যাল বন্ডিং এর মধ্যে কি আছে আমরা কিছু যদি শিখে এসেছি এর আগে যেরকম আমরা শিখে এসেছি ওভেলেন বন্ড অর্থাৎ সহযোগী বন্ধন তাকে বলে কোয়ারিনের বন্ড অর্থাৎ অসমযোজী বন্ধন আয়নীয় বন্ধন মানে আয়নিক বন্ডিং এছাড়া আমরা নতুন অনেক ধরনের বন্ধনের প্রপার্টিসগুলো জানবো আমরা মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি শিখব অ্যাটমিক অরবাইটাল থিওরি শিখব ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি শিখব অনেক নতুন নতুন জিনিস শিখব ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার বন্ধু খুবই সুন্দর লাগবে এই চ্যাপ্টারটা যখন আমরা পড়াশোনা করবো এটা সম্পর্কে এবং অনেক নতুন জিনিস আমরা এই চ্যাপ্টারে শিখতে পারবো বন্ধুরা এরপরে ইনঅর্গানিকের পরে আমাদের কাছে যে যে পাঠটা আসে সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির মধ্যে ক্লাস ইলেভেনে বেশ কিছু চ্যাপ্টার আমরা আছে তাদের অনেকগুলো জিনিস আমরা আগে থেকে জানি কিন্তু সব থেকে ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির মধ্যে সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট অব কেমিস্ট্রি এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে রয়েছে এমন কিছু কারণ এবং মূল সংখ্যা বলতে কি বলছো মোলারিটি বলতে কি বলছো মূল কাকে বলে অর্থাৎ কেমিস্ট্রি কিছু একদম ফান্ডামেন্টাল জায়গা আমি এটাকে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির মধ্যে যদি না রেখে আলাদা একটা আদার্স কোনো একটা ইউনিটের মধ্যে ফেলতাম কেমিস্ট্রি তাতেও কোনো আমার অসুবিধা ছিল না কিন্তু আমি বেশ সুবিধার জন্য যে একটা একটা সেকশনের মধ্যে রেখে রেখে দিই তার জন্য ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির মধ্যে রেখে রেখেছি তোমরা যদি মনে করো এটাকে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বা ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি বাইরে কোথাও রাখতে চাও তাতে কোনো সমস্যা নেই দুই নম্বর যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গ্যাস অ্যান্ড লিকুইডস তোমরা নিশ্চয়ই শিখেছ চালসের সূত্র কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই শিখেছ বয়েলের সূত্র কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই শিখেছ এমোটাট্র প্রকল্প কি তোমরা নিশ্চয়ই শিখেছ সার্বজনীন গ্যাস সম্পর্ক থাকতে পারে বন্ধুরা এক্স্যাক্টলি সেই জিনিসগুলোই এখানে আছে একটু বেটার করে রয়েছে একটু বেশি এক্সপ্লেনেশন সর্বোচ্চ দুটো চ্যাপ্টার নতুন জিনিস রয়েছে আমরা দারুণ ইন্টারেস্টের সঙ্গে এই চ্যাপ্টারটা শিখব কতটা ভালো লাগে যখন কি না আমরা পুরাতন জিনিসগুলোকে নতুন করে শিখব আরও অনেক অধিক ব্যাখ্যা সহ ঠিক কি না বন্ধুরা এরকম যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে একেবারেই নতুন তোমাদের কাছে থার্মোডিনামিক্সের চ্যাপ্টারটা এই যে থার্মোডিনামিক্সের যে চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারটা আমি নিজে যখন অনার্স পড়াশোনা করেছি তখন আমি নিজেই শিখেছি এখন কাউন্সিল ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন এই চ্যাপ্টারটিকে ইনক্লুড করেছে ইলেভেনের সিলেবাসে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসে ইনক্লুড করেছে একটা খুব সাহসী পদক্ষেপ কেননা চ্যাপ্টারটার মধ্যে এমন কিছু টার্মস বা এমন কিছু ইকুয়েশ আমরা শিখব যেগুলো কিনা সত্যি সত্যি আমাদের কেমিস্ট্রির একটা লেভেলকে আমাদেরকে অ্যাচিভ করতে সাহায্য করবে অনেক কিছু ব্যাখ্যা আমরা করতে পারব ফিজিক্সের অনেক নতুন নতুন টার্মের সঙ্গে পরিচিত করব ঠিক আছে থার্মোডিনামিক্স এরপরে আমার একটা যদি চ্যাপ্টারটা আছে সেটা হচ্ছে ইকুইলিগ্রামিক্স অর্থাৎ সাম্য অবস্থা কিছু জিনিস তোমরা এটা সম্পর্কে জানো ইকুইলিগ্রাম চ্যাপ্টারটা একটা দুটো বাঁকে আমরা ভাগ করতে পারি একটা বলা হচ্ছে কেমিক্যাল ইকুইলিগ্রিয়ামিক অর্থাৎ রাসায়নিক সাম্য অবস্থা
ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এই সেভেন্টি মার্কের জন্য তোমাদেরকে কেমিস্ট্রিতে মোট চোদ্দটা ইউনিট ভালো করে পড়তে হবে তাই বলছি আজকের জন্য এতটুকুই নেক্সট ভিডিওর জন্য তোমরা অপেক্ষা করো খুব শীঘ্রই আমি নেক্সট ভিডিও ক্লাস ইলেভেনের কোনো একটা টপিক নিয়ে শুরু করবো আজকের জন্য এতটুকুই ধন্যবাদ